qu'on peut mettre dans ces véhicules intermédiaires, euh, c'est de considérer tous les véhicules entre le vélo classique et la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a vraiment des questions à se poser là-dessus, à quel point ça peut valoir le coup de garder une partie du réseau routier uniquement pour ce type de véhicule-là, euh, quand il y a d'autres itinéraires alternatifs de plus gros axes, par exemple pour les voitures. Hi everyone, I'm Aristide from the Metabolism of Cities YouTube channel and today you'll learn about a promising solution which can reduce the environmental and social impacts of individual cars, even in areas that are not well connected with public transportation. This solution is called intermediary vehicles. Ce qu'on peut mettre dans ces véhicules intermédiaires, si on prend une définition assez large, c'est de considérer tous les véhicules entre le vélo classique et la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, et des véhicules en gros qui, iraient, qui auraient un poids de maximum de 600 kg. Donc ce qu'il y a à l'intérieur de cette catégorie extrêmement vaste, c'est du coup une très grande diversité de véhicules qui peuvent potentiellement répondre à une très grande diversité de besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des besoins qui sont extrêmement variés. Euh, on répond à ces besoins finalement avec la voiture, qui est un, un véhicule au contraire assez normé, euh, et qui bien souvent est très surdimensionné, notamment par rapport aux usages du quotidien. C'est-à-dire que nos trajets du quotidien, euh, c'est très souvent des trajets avec une seule personne à l'intérieur du véhicule. Donc là, déjà, c'est un premier surdimensionnement, c'est sur le nombre de places. Alors, quelque chose qui est forcément lié, euh, au moins en partie, c'est sur le poids du véhicule. Euh, on a un poids du véhicule qui est autour de 1 tonne 3 par, euh, par voiture, alors que le poids des personnes transportées ou de leurs bagages, en moyenne, c'est de l'ordre de 100 kg. Donc on a quand même un instrument assez inefficace en termes de rapport entre le poids du véhicule et le poids réellement transporté, alors qu'on a à l'inverse, par exemple, des véhicules comme le vélo, où là, cette fois-ci, le rapport est presque inversé, c'est-à-dire qu'on a un véhicule de une quinzaine de kilos, disons, qui peut en transporter cinq fois plus, quoi, et même encore plus si on va sur les vélos cargo, etc. Euh, mais donc on a ce surdimensionnement, donc euh, typiquement sur le nombre de places, sur le poids, sur la vitesse des véhicules. Aujourd'hui, les véhicules neufs qui sont vendus, leur vitesse maximale possible, c'est de l'ordre de 180 km h donc ça, même légalement, on n'a même pas le droit en France, en fait, d'avoir ça. Donc, donc on surdimensionne la puissance du véhicule, donc la puissance le, de, du moteur, et donc ça pèse plus lourd. Et du coup, comme ça pèse plus lourd, que ça va plus vite, il faut plus de renforcement du véhicule en termes de, euh, de, de sécurité. Et après, dans les surdimensionnements, on peut aussi euh, citer euh, celui sur l'autonomie que j'évoquais. Typiquement, on a tendance à dimensionner la voiture pour les quelques trajets exceptionnels dans l'année. À cause de ce surdimensionnement qu'on ferait que pour des raisons de quelques trajets dans l'année, ou pour le « au cas où », entre guillemets, eh bien on se retrouve avec un coût du véhicule, un coût financier, un coût environnemental du véhicule qui est vraiment beaucoup plus important, euh, parce qu'on a calibré sur les quelques trajets pour les vacances, plutôt que de calibrer essentiellement sur l'immense majorité des trajets du quotidien, pour que ça puisse quand même être un minimum un véhicule polyvalent, parce que c'est ça qu'on cherche un minimum, et requestionner bah, les quelques trajets à plus longue distance, avec d'autres types de solutions de mobilité, le train, le car, le covoiturage, euh, voilà, d'avoir ces alternatives sur, sur la longue distance pour ces quelques, pour ces quelques trajets-là, parce que sinon, voilà, on surdimensionne la batterie, l'autonomie, etc. Could you tell us what are some types of intermediary vehicles? Dans les véhicules intermédiaires, il y a une grande diversité de véhicules. En tout cas, pour les plus proches de, du vélo, on peut avoir le vélo assistance électrique qu'on peut mettre dans cette catégorie-là. Si on accélère encore le vélo assistance électrique, on a les speed pedelec qui sont des sortes de vélos assistance électrique, mais qui vont jusqu'à 45 km h Donc légalement, en France, ce sont des cyclomoteurs, mais typiquement, ils ont une efficacité énergétique environnementale très proche en fait, de celle du vélo assistance électrique. Et comme on sait qu'aller plus vite permet d'aller plus loin, mais en fait, ça peut beaucoup plus facilement remplacer des trajets en voiture un peu plus longs que d'avoir ce type de véhicule-là, notamment dans des zones peu denses, des zones rurales, etc., que d'avoir un vélo assistance électrique limité à 25 km h qui va aussi un peu moins facilement s'insérer dans la circulation, dans une circulation un peu plus rapide, par exemple sur des routes de campagne. Euh, c'est une différence assez faible par rapport au vélo classique, bon, on rajoute une petite assistance, c'est un peu plus facile, mais en fait, en termes d'usage, on voit qu'ils sont quand même vachement différents, c'est-à-dire que ça séduit beaucoup plus d'anciens automobilistes que le vélo classique. Euh, ensuite, dans les autres véhicules intermédiaires, on peut mettre d'autres vélos spéciaux, on peut mettre des vélos taxi, on peut mettre des euh, vélos cargo qui permettent plus facilement d'emporter des charges, d'emporter des des enfants. Et puis quand on va un petit peu plus vers des véhicules qui commencent à ressembler un peu plus à la voiture, par exemple en termes de forme, on a par exemple les vélos mobiles. Là, ce sont des vélos couchés qui sont carénés, euh, qui vont euh, euh, du coup être protégés des intempéries. 
euh, qui potentiellement en termes de confort vont se rapprocher un petit peu plus de la voiture mais là c'est un peu plus pour des, des sortes de vélos mobiles qui sont, quoi, on appelle ça après des vélos voitures, une position un peu plus surélevée donc là on est vraiment beaucoup plus proche de, de la forme de la, de la voiture mais ce qui se rapproche du vélo c'est le fait qu'il y a un pédalage à l'intérieur du véhicule qui va être assisté à 25 ou à 45 km h selon les, selon les véhicules et euh, qui comparé à la voiture vont euh, être des véhicules beaucoup plus légers, beaucoup plus sobres en ressources, moins de 100 kg en général euh, et du coup beaucoup moins coûteux aussi et puis après dans les euh, véhicules euh, qui sont encore plus proches de la voiture mais qui peuvent être toujours dans cette catégorie des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture il y a les voiturettes, les mini voitures c'est en gros on part de la voiture mais on essaie d'en faire quelque chose de beaucoup plus sobre donc bien souvent avec un peu moins de place alors ça va dépendre des véhicules, des fois c'est une, deux, trois places à l'intérieur du, du véhicule avec des vitesses qui vont être un peu différentes par exemple les voiturettes ça va être jusqu'à 45 km h les mini voitures ça peut aller jusqu'à 80, 90 donc typiquement en termes de changement d'usage par exemple dans des zones rurales bah, ça demande moins de changement d'usage si on prend 100 kWh de batterie et donc les besoins de métaux qu'il peut y avoir en lien avec ça 100 kWh de batterie c'est ce qu'il faut pour électrifier un gros SUV ou un pick-up électrique si jamais on va sur des mini voitures des, des voiturettes euh, telles que la Renault Twizy, la Citroën Ami euh, on a 16 véhicules euh, produit avec ses 100 kWh de batterie. Et si on va vers les vélos assistance électrique, on a 200 vélos assistance électrique produits à partir de, de cette même capacité de batterie. Could you tell us what are the ways to promote intermediary vehicles? Il va falloir à la fois, quelque part, soutenir l'offre, de faire monter en production euh, à l'échelle aussi euh, la, la production de ces véhicules, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'offre. Donc même des personnes qui seraient super intéressées par euh, ce type de véhicule ont peu de choix aujourd'hui sur le, sur le marché. Donc il y a, y, a, y a cette première partie sur l'offre. Il y a faire augmenter la demande. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de demande, parce que les gens, pour beaucoup, ne savent même pas ce que sont ces véhicules-là. Euh, une fois qu'ils le connaissent, il faut encore que ce soit testé. Euh, parce que entre ce qu'on peut avoir comme a priori la première fois qu'on entend parler des véhicules intermédiaires et le fait de, de savoir est-ce que ça peut répondre à nos besoins, quelles sont les sensations de conduite, est-ce qu'on se sent en sécurité, euh, quels sont les avantages inconvénients en termes de coûts, en termes de pratiques de mobilité, à quel point ça peut bien s'insérer dans nos programmes d'activité, dans, dans les déplacements qu'on peut avoir, etc. Ça, c'est vraiment la phase de test extrêmement importante. De manière générale, dans la mobilité, il faut faire tester parce qu'on a un poids des habitudes qui est extrêmement fort. C'est qu'on ne se re-questionne pas chaque matin quel est le mode de transport qu'on va utiliser, qu'est-ce qui est le plus pertinent, euh, etc. Sur, sur tout un tas de, de, de critères. Donc, il y a besoin euh, de faire tester. Euh, et puis après, il y a tout un tas d'autres euh, politiques plus larges, à la fois de soutien à cette demande, typiquement des aides à l'achat, par exemple, qu'il peut y avoir, parce que ça peut être des véhicules qui restent quand même coûteux. Et puis après, penser comment on insère ces véhicules-là sur les infrastructures, euh, comment, euh, selon les types de véhicules intermédiaires, euh, est-ce qu'ils doivent aller sur les pistes cyclables Mais dans un certain nombre de cas, ce sont des véhicules un petit peu plus larges ou un petit peu plus lourds ou, ou un petit peu plus rapides, etc. Où est-ce qu'on met exactement les limites Si jamais on, on les met sur, sur la voirie avec les, les voitures, mais est-ce que du coup ça ne les met pas dans une situation euh, de plus forte vulnérabilité euh, en termes d'accidentalité, de, de, etc. Donc il y a vraiment des questions à se poser là-dessus. À quel point ça peut valoir le coup de garder une partie du réseau routier uniquement pour ce type de véhicule là euh, quand il y a d'autres itinéraires alternatifs de plus gros axes par exemple pour les voitures Are there any limitations of intermediary vehicles? Euh, très clairement, moi, je ne vois pas ces véhicules intermédiaires comme une sorte de solution magique. Très clairement, il y a un segment de pertinence de ces véhicules-là, euh, notamment, quoi, en gros, en remplacement de la voiture. Si, si on veut que ce soit pertinent d'un point de vue environnemental, c'est ça qu'il faut cibler. Et c'est notamment, finalement, dans les zones rurales aussi, où les distances sont souvent un petit peu plus longues aussi. Alors que bien souvent, par exemple, en ville, il y a déjà davantage d'alternatives à la voiture. Là où ce n'est pas une solution magique, ces véhicules intermédiaires, là où ça nécessite aussi de l'accompagnement ou de l'orientation de la part des pouvoirs euh, publics, c'est que typiquement, on a un peu le contre-exemple euh, en termes de transition de la Citroën Ami, cette voiturette euh, qui va à 45 km h qui est accessible dès 14 ans en France. Et là, pour le coup, on a un véhicule assez proche de la voiture en plus, donc ça veut dire en termes d'impact environnemental qui commence à se rapprocher un peu de, de la voiture et qui va cibler en particulier, les constructeurs ont intérêt à ça finalement, à motoriser une catégorie de population aujourd'hui qui n'est pas motorisée, donc entre, euh, à partir de, de, de 14 ans en gros, et qui en plus va préparer des usages futurs de la voiture, parce que ça veut dire dès que ces personnes-là auront le permis, bah, leur seule attente ce sera de passer à la vraie voiture, parce qu'elles se, seront contentées de la voiturette entre temps. Donc ce que montre cet exemple-là, c'est qu'il y a besoin de régulation si on veut que le développement de ces véhicules intermédiaires aille dans le bon sens, pour faire en sorte que ces véhicules aillent vraiment sur leur domaine de pertinence prioritaire et, et remplacent autant que possible la voiture. 
If you enjoyed this video, you can go watch a longer interview with Dr. Aurélien Bigot on the Metabolism of Cities YouTube channel, link below.